אני רותי קרני הורוביץ, מנהלת בית הספר אומנות הלידה, מוביל בישראל להכשרת דולות ומדריכות להכנה ללידה. אני רוצה לדבר היום על ירידת מים ספונטנית ומה עושים במהלכה. מהם כללי ההתנהגות הבטוחים בזמן של ירידת מים ספונטנית? ראשית, מה ירידת מים? ירידת מים היא הפרשה של הנוזל האמניוטי, נוזל מי השפיר שנמצא בתוך הרחם. הנוזל מוגן באמצעות שני קרומים. הקרום האמניוטי זה הקרום הראשון שקרוב לתינוק וקרוב למים עצמם. הקרום הנוסף שמכסה עליו וחוצץ בינו ובין קיר הרחם הוא הקרום השני, הקרום שנקרא חוריון, והוא שממשיך את הרצף האנטומי של השלייה, כלומר התינוק עטוף במי שפיר, במי השפיר עטופים בשני קרומי שפיר. אם קרומי השפיר נבקעים במקום גבוה, נבקעים, נקרעים במקום שקרוב לשרעפת שלנו, יחסית, קרוב uh, לבסיס הרחם, פונדוס, הרחם הוא מין איבר הפוך כזה שהבסיס שלו נמצא למעלה ונקרא פונדוס. אם מי השפיר uh, פוקעים שם, אם נוצר שם הקרע בשני קרומי השפיר, הטפטוף שיתקבל יהיה טפטוף בצורה של טיפין טיפין טפטוף. משום שהנוזל האמניוטי צריך לעשות את כל הדרך בין הקרומים ובין קיר הרחם עד שהוא ידלוף החוצה מבעד לצוואר הרחם ודרך הנמתיק. אם הקרום פוקע במקום נמוך, דהיינו באזור צוואר הרחם שלנו, הפקיעה תהיה, תייצר אה, שיטפון, שיטפון קטן של מים, על פי רוב לא יותר מחצי כוס מים, למרות ש... הדרמה הופכת את התחושה כאילו מי יודע מה, איזו כמות נשפכה שם. על פי רוב, כאמור, לא יותר מחצי כוס מים. מה אנחנו עושות אם יורדים המים? לפי ההוראה החד משמעית של כל בתי החולים וכל הצוותים הרפואיים, צריך לגשת לבית חולים. אם החלטתם להישאר בבית על דעת עצמכם, חשוב שתנהגו לפי מספר כללים. הכללים האלו הם כללים שאינם אה, מהווים המלצה רפואית, ובכל מקרה אה, של ספק יש להיוועץ בצוות רפואי, רופא או מיילדת, או פשוט לגשת למיון יולדות. המידע שמובא כאן הוא לצורך אה, יידוע כללי בלבד. מה אנחנו עושות כשאנחנו נמצאות בבית אם יש לנו ירידת מים? ראשית, אנחנו בודקות שהמים תקינים. מים מי שפיר תקינים. מי שפיר תקינים נבחנים בעזרת מספר קריטריונים. השקיפות שלהם, הצבע והמרקם שלהם. מי שפיר תקינים הם שקופים וצלולים לחלוטין. יש להם גוון קש בהיר מאוד, כמו של חלבון ביצה לא מבושלת. המרקם לעומת זאת הוא מרקם צלול ומימי לחלוטין. אם יש לנו בתוך המים פירורים או שהמים עכורים, אם צפים בהם חלקיקים ירוקים בהירים או חומים, אלה כבר לא מים תקינים, אלא מים מקוניאליים, מים שהתינוק, שהעובר שלנו אה, פלט לתוכם צואה, והחשש הוא שתינוק שפלט צואה לתוך מי השפיר, הדבר עלול להצביע על כך שהוא בסטרס. אם המים שלנו אינם צלולים, אנחנו ניסע לבית החולים. מים אה, לא תקינים יכולים להתמתא. גם בריח לא תקין, הריח התקין של מי שפיר הוא ריח זרע עדין או ריח של פריחת חרובים למי שמכירה. אם המים נושאים ניחוח לא טוב, ניחוח מעופש או ניחוח של אמוניה, גם אז זהו סימן שהמים אינם תקינים ויש לנסוע ללא דיחוי לבית החולים. אם המים ירדו טיפין טיפין 
אין צניחה של חבל טבור, אין סכנה שחבל הטבור ישתלשל ויצנח עם שטף המים, משום שהמים כאמור לא ירדו בשטף. אם המים יורדים בשטף, קיימת סכנה גם היא זניחה, כלומר סטטיסטית מדובר באחוז זעיר. Uh, ובכל זאת מדובר על סכנה של צניחת uh, חבל טבור, קורד, מה שנקרא בלעז. Uh, מהו אותו מצב החירום שנקרא שמת חבל טבור? ובכן, מדובר בשמיטה של חבל הטבור יחד עם שטף המים אל מחוץ לרחם, כלומר אל צוואר הרחם, אל הנרתיק. ולפעמים גרוע מכך אף מחוץ לגוף. אם בזמן ירידת מים בשטף את חשה נוכחות מוזרה בנרתיק, או רואה נוכחות מוזרה משתלשלת מבין רגלייך, סביר להניח שזהו הקורד, זהו חבל הטבור שהשתלשל, והמצב הזה הוא מצב שדורש זימון מיידי. של צוות רפואי הביתה. מה שאפשר לעשות במקרה כזה כדי uh, לסייע uh, לסיכוי של סיום הלידה כתקנה הוא לשכב כשהאגן מורם ולנסות לשמור את חבל הטבור בתוך הגוף. Um, כאמור, הסיכוי הסטטיסטי הוא uh, נמוך ובכל מקרה כזה חלילה יש להיעזר בשירותי רפואת חירום ללא דיחוי. אם המים שלנו ירדו ואין סכנה של שמיטת חבל טבור והמים הם תקינים, כלומר לא מקוניאליים, כדאי לשים לב לדברים הבאים. ראשית, אנחנו צריכות למדוד מיד את החום. שימי לב שהחום של החום הגוף ה... תקין שלך נשמר גם כאשר את מודדת אותו שלוש שעות מאוחר יותר. אם יש זיהום שמתפתח בתוך הגוף שלנו, בתוך הרחם שלנו, האינדיקציה המיידית לכך תהיה ברוב המקרים עלייה הדרגתית מתפתחת בחום הגוף, לכן חשוב מאוד למדוד את החום מיד עם ירידת המים. ולאחר מכן כל שלוש שעות, אם יש שינוי כלשהו אה, בטמפרטורה של חום הגוף, צריך לנסוע לבית החולים, כי זו אינדיקציה אפשרית להתפתחות זיהום. אה, דבר נוסף שצריך לעשות מרגע שירדו המים, הוא לשים לב לתנועות עובר. כל שעה יש לשים לב לתנועות עובר תקינות. אם במשך שעה לא הרגש תנועות עובר, החלים משהו מתוק, שכבי על צד שמאל, ואם תוך עשר דקות עדיין לא הרגשת את התנועות, קבלי עזרה, שאי לבית החולים. אם הכל תקין ואנחנו נשארות בבית, לשים לב לא להישאר בבית בשום מקרה למעלה מ-24 שעות. אם הכל תקין ואת עדיין בבית, שימי לב שאת שומרת על כללי היגיינה קפדניים ביותר. זה אומר ראשית, לא להכניס שום דבר לנרתיק. הרחם פתוח עכשיו, שק השפיר פתוח עכשיו, הכל חשוף יותר לזיהומים חלילה. איך אנחנו נמנעות מאותם זיהומים? פשוט מאוד, אנחנו שומרות על היגיינה קפדנית. בשירותים אנחנו מנגבות מלפנים לאחור. כלומר, לא לנגב מכיוון פי הטבעת אל הנרתיק, הרגל שהוא רע תמיד, בייחוד לשים לב שאנחנו לא מנגבות מאחורה קדימה, אלא אך ורק מקדימה אחורה, מכיוון הנרתיק לכיוון פי הטבעת, מהסלון אל השירותים ולא להפך. אמצעי נוסף לשמירת ההיגיינה הנרתיקית שלנו במקרה של ירידת מים, הוא אי החדרה של עצמים לתוך הנרתיק. זה כולל אי ביצוע, לא לבצע בדיקה עצמית פנימית, לא להחדיר חפצים לנרתיק, ובכלל זה לא לקיים יחסי מין מלאים. אין בעיה עם יחסי מין חיצוניים, אבל לא כאלו שמערבים חדירה נרתיקית. בנוסף, חשוב 
שלא לטבול במים. אפשר להתקלח התקלחות אנכית, ולא כזו, לא כזו שמערבת ישיבה באמבט. אם את מרגישה צורך להיעזר בישיבה, שבי על כיסא פלסטיק במקלחת, אבל שימי לב שהמים לא חודרים על הנוטיק. כאמור, אם החלטת לחכות בבית ולא יותר מ-24 שעות, שימי לב לכללים האלו. בנוסף, אם ירידת מים קורית מתרחשת לפני תום 37 שבועות להיריון, גם אז יש סכנה של לידה מוקדמת וצריך לנסוע ללא דיחוי. לבית היולדות או להתקשר למיילדת שלך אם את יולדת בבית. עד כאן מספר כללים לירידת מים. תודה רבה ולהתראות.